tänkte jag göra en video på hur eh, en workshop, eller på vad man lär sig i en workshop. Eh, Miss Master Seeds Milk Paint, nivå 1. Eh, det här är en helt naturlig eh, färg. Kommer i pulverform. Eh, den har bara fem ingredienser. Det är lera, kalk, krita, kasin och mjölkprotein eh, och pigment. Den blandar man alltså bara med vatten, alltid lika delar av varje. Den, om man blandar i bonding agent då, i färgen, det är ett bindningsmedel som gör om färgen lite till den här krylfärgen kan man säga. Behåller fortfarande samma matta finish och resultat. Men när man har bonding agent i så fäster den på nästan alla ytor. Det enda man behöver göra är att rugga upp ytan lite eh, jättefort med sandpapper och sen är det bara att smäcka på färgen. Sen då som alla kalk- och kritfärger så måste man avsluta färgen. Annars är det om man bara målar på och sen drar så kan den liksom färga av sig lite. Eh, därför så finns det olika alternativ för det. Eh, det finns eh, tre olika vaxer. Det är vitt vax, antikvax och transparent klarvax. Eh, jag visar det här på en bräda som jag har gjort med de olika avsluten. Ja, olja finns också. Två olika oljor. En eh, olja för om man vill ha eh, det man har målat utomhus. Och en eh, hempoil, hampolja då. Om man vill ha eh, fryden inomhus. Det blir lite, se, lite olika resultat beroende på vilket man väljer att avsluta med. Här har jag inte gjort någonting, här är bara färgen. Sen kommer hempoil, det drar fram lite djup i färgen. Eh, fortfarande jättematt och fin. Eh, klarvax, transparentvax är ju snarlik om man vill ha det resultatet då. Sen har vi antikvaxet. Det är ett brunt vax eh, som ger den här lite smutsiga lucken liksom. Och sen har vi längst ut här har vi det vita vaxet. Så hela den här brädan är målad i samma färg men beroende på vad man väljer att avsluta det med så blir slutresultatet ganska olika. Så. Det enklaste sättet nu då eh, för att blanda färg brukar jag använda en liten skopa. Matsked tycker jag är lättast att utgå ifrån. Och sen så tar jag alltid vatten först. Så mäter jag liksom upp. Så nu då, i och med att jag bara ska visa så tar jag bara oj, två matskedar vatten. Och så tar jag Och så två pulver. Jag har lite lite där, så jag tar lite till. Så. Om jag börjar med pulvret så kommer ju det hinna åka ner i botten och lägga sig i alla kanterna här. Så det är alltid lättare tycker jag att börja med vattnet. Sen använder jag... När jag blandar lite färg så använder jag alltid en liten visp. Och liksom bara dra runt i färgen. Ett par minuter. Tills alla pigmenten liksom har hunnit lösa sig i färgen. Och blanda runt lite då och då under tiden du målar också. Nu blandar jag så pass lite så då funkar det jättebra med en sån här liten visp. Annars blandar jag mycket färg så brukar jag använda en eldriven, en batteridriven visp. Det är liksom som en mjölkskummare kan man säga. Den finns att köpa i butik. När ni tänker på hur tjock färgen ska vara så kan ni tänka någonstans mellan mjölk och filmjölk. Färgen ska alltså vara ganska lös. Så, nu är jag nog ganska nöjd. Ni ser att den är ganska vattnig. Ganska rinnig. 
Men här har ni alltså en bra blandad färg. Nu har jag min färg här. Blanda runt lite igen. Eh, jag ska bara visa hur bra den här färgen täcker på en planka. Helt obehandlad. Eh, trärent så behöver jag inte ha i bonding i den tåg. Så när du målar då med den här så bara enkla liksom. Titta. Den täcker hur bra som helst. Det bästa med den här färgen är också att den torkar på 20-30 minuter. Perfekt för folk utan tålamod som är. Så. Alltså ett enda lag i färg nu. Och brädan är helt täckt. Perfekt. På en workshop nivå 1 så går vi eh, igenom hur man målar ja, det som jag gjorde nu då, hur man blandar färgen rätt. Det kan vara enkelt eller bättre att gå på en workshop så att man liksom får känna in färgen, känna in konsistensen. Det är väldigt svårt att visa på en video. Men vi kommer i alla fall gå igenom skillnaden mellan vax och hemboil. Och hur man får en hur man får den här jättesilkeslena ytan. Sen kommer vi gå igenom hur man jobbar med olika färglager på lite olika sätt. Eh, här är en teknik. Jag kan visa. Eh, samma teknik då kan man jobba med. Bägge teknikerna kan man jobba i väldigt många olika färglager. Här är bara två stycken. Och så har vi tre olika färger. Eh, så kan det se ut och det kan se ut så här. Eh, andra tekniken. Ut. Men då får vi den att chippa istället. Eh, så kan vi. Oj, nu klarar jag färg på det. Oj, oj. Ja. Här är till exempel på hur det kan bli. Så de två ska vi gå, gå man igenom. Och sen min absoluta favorit. Jag jobbar ofta i många olika färglager. Jesus, vad jag med den här bröden. Ja. Men... Det som är absolut roligast och det som kan bli riktigt fräckt det är när man får färgen att spricka eller krackelera liksom. Det går vi också igenom på workshopen. Så att det ser ut så här. Så. Nu när jag har visat detta så hoppas jag att alla vill springa iväg och lära sig måla med Miss Master Seeds Milk Paint. En jättekul, fantastisk färg att måla med. Jag glömde säga att om du tyckte om den här videon så glöm inte att trycka tumme upp knappen här nere för klippet.